ഹായ് ഓൾ ഐ ആം കീർത്തി സഹദേവൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടെക്നോട്ട്സ് സോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ആഡർ ആണ് സോ നമുക്കറിയാം ആഡർ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സർക്യൂട്ട് ആണ് ആഡർ നമുക്ക് ഹാഫ് ആഡർ ഉണ്ട് ഫുൾ ആഡർ ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പറിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻപുട്ടിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡർ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇവിടെ ആഡറിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് സമ്മു ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആഡറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക അതിന്റെ ഡിലേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏതർ അതിന്റെ ആ ലോജിക് ലെവൽ തന്നെ ലോജിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ തന്നെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സർക്യൂട്ട് ലെവലിലും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് ലെവലിൽ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആഡർ ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ആഡർ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ ഒരു ബേസിക് ആഡർ ആണ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡർ മീൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എ നോട്ടും ബി നോട്ടും പിന്നെ ഒരു ക്യാരി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിന് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് സമ്മും കിട്ടും ഒരു ക്യാരി ഔട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ക്യാരി ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നിലയും ക്യാരി ഇൻപുട്ട് എന്താണ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി എന്താണോ അതായിരിക്കും കറന്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഇൻപുട്ട് എത്രയാണ് ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് എ നോട്ട് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബി നോട്ട് ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യാരി ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ കിട്ടും എസ് സീറോ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ പിന്നെ ഒരു ക്യാരി ഔട്ടും കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലേക്കും ഇൻപുട്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക എങ്കിലും ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഈ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് സമ്മ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈമിൽ തന്നെ സമ്മ് ഇവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് ക്യാരി ആണ് ക്യാരിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സോ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിലെ ക്യാരി കിട്ടാനുള്ള ടൈം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണൊരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡറിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും തുറ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റേജും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് എന്താണ് ഈ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരി ഇവിടെ പാസ് ചെയ്ത് എത്താനുള്ള ടൈം ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഡിലേ ആണ് വേസ്റ്റ് കേസ് ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഡിലേ ആണ് ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസ് ഡിലേ ക്യാരി ബിറ്റ് റിപ്പിൾസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേജ് ടു ആണത് ആൻഡ് ദിസ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡ്രി സ്റ്റോൺ ആസ് റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡ് ഫോർ സം ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ദ ക്യാരി ഹാസ് ടു റിപ്പിൾ ഓൾ ദ വേ ഫ്രം എൽ എസ് ബി ടു എം എസ് ബി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എന്തായിരിക്കും ക്യാരി എൽ എസ് ബി എം എസ് ബി വരെ പാസ് ചെയ്ത് വിടത്തണം ദാറ്റ് ഡിലേ ഇസ് നോൺ ആസ് വേസ്റ്റ് കേസ് ഡിലേ അപ്പൊ ഡിലേ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എത്രയാണോ ഇൻപുട്ടിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഡിലേ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഒരു റിപ്പിൾ ക്യാരി ആഡറിലെ ടോട്ടൽ ടൈം ടോട്ടൽ ടൈം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടി ആഡർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ക്യാരി പ്ലസ് ടി സം ടി സം മീൻസ് എന്താണ് സം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ടി ക്യാരി എന്താണ് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എൻ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഈ എൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്തിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക ക്യാരി ജനറേഷൻ ടൈമിനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുക സം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും എന്നുമായിട്ട് വലിയ റിലേഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ടി ക്യാരി ആയിട്ടാണ് എൻ മൾട്ടിപ്ല
ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താവും വൺ ആണോ എല്ലാ സ്റ്റേജിലെയും പ്രൊപ്പഗേഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി ഇവിടെയും ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്താണോ എന്താ അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരി എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ക്യാരി തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ആർഡർ സോ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ക്യാരിയും ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്താണോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ത്രൂ എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മക്സിലെ സെലക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണ് ബി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബി പി മീൻസ് എന്താണ് ഈ വാല്യൂ പി സീറോ പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ആണ് ബി പി എല്ലാ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ബി പി സിക്കൾ എന്താവും വൺ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്സ് ഏതിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാരിയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ മക്സിന്റെ സെലക്ഷൻ ലൈനിൽ ബി പി ആണ് ബി പി സിക്കൾ വൺ ആണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് സിഗ്നലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത കേസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റൂട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലെയും ക്യാരി ഇങ്ങനെ റിപ്ലേ ചെയ്ത് റിപ്ലേ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ക്യാരി ബൈപ്പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എല്ലാം ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും ക്യാരി എന്താണ് ഈ മക്സിന്റെ ഔട്ട് എന്താണോ അതായിരിക്കും ക്യാരി മക്സ് എങ്ങനെയാണ് ാണെങ്കിൽ 16 ബിറ്റ് ആർഡർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എൻ ബൈ എം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എം ഫോർ ആണെന്ന് കരുതുക ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ഫോർ ഈക്വൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നിന് എത്രയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എം ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആർഡർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആർഡറിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇതിന് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ ബൈ എം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് എൻ ബൈ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഫോർ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോന്നിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഫോർ ഇൻപുട്ട് വന്നു ഇവിടെയും ഫോർ ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടലി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ ഫോർ ബിറ്റും പാരലി ആഡ് ആവും നമുക്ക് അത്രയും ടൈം എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ഡയഗ്രാം അതിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫോർ ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് മീൻസ് ആ ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ക്യാരി ജനറേഷൻ ക്യാരി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏതാണോ വൺ എന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു ടൈം ആണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് ടൈം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻ കേസ് മക്സ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബി പി സികൾ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്താണോ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സമ്മ കിട്ടും ക്യാരി ഔട്ടിനെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ നാല് സ്റ്റേജിൽ നടക്കുക നമ്മൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി എല്ലാ സ്റ്റേജിലേക്കും ഫോർ ഇൻപുട്ട് വീതം പാസ് ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്താ നടക്കുക അവിടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്രൊപ്പഗേഷൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റൂട്ടിൽ തന്നെ ക്യാരി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ക്യാരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് പി പി സിക്കൾ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് ടൈം കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ആയി കിട്ടും അതാണ് ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ആർഡർ റിപ്പിൾ ക്യാരി ആർഡറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈപ്പാസ് ആർഡറിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം ടി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ടി സെറ്റപ്പ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താണ് ടി
ജനറേഷൻ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ടൈം ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരി ബൈപ്പാസ് ആഡ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഡറാണ് ക്യാരി സെലക്ട് ആഡ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 